Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación semanal de campeones y ya estoy de vuelta de vacaciones, ¿ok? Eh, os recuerdo también que tengo un Instagram, Instagram que es el que, bueno, que estáis viendo en pantalla, os lo dejaré en la descripción del primer comentario. Y he subido algunas fotos también de vacaciones en las que he estado desconectando, por eso no he contestado mensajes, por eso os dejé todos los vídeos preparados, eh, etc. Está un poco ausente por este motivo y aquí tengo un par de, de fotos y tal, por si las queréis ver, ¿de acuerdo? Aparte de que subo también los resúmenes de las guías en, de forma gráfica para que lo tengáis siempre disponible, que vais a empezar una partida. Y aunque no es la gran cosa, pues lo tenéis ahí para, para hacer ahí un pequeñín repaso. Bueno, dicho esto, empezamos. Eh, estaré un poco desentrenado a ver cómo voy a hablar. <risa> Pero ya os digo que voy a hacer de todo, ¿eh? O sea, voy a traer directos, eh, más partidas, colaboraciones y vamos a estar ahí full YouTube. Bueno, empezamos. Primera campeona de todas, Leona, me encanta. Voy a ser súper breve. Tiene tres PCs. Tiene el de la Q, tiene el de la E y tiene el de la R. Es una campeona que es súper buena y me encanta porque aparte la E atraviesa minions. Y por lo tanto no tenemos que estar ahí buscando las diagonales como con otros campeones como Nautilus, Blitzkrank, Trace y ese tipo de support tanques. Es una campeona además que es muy buena tanto fase de líneas como diveando como... Eh, en tema de teamfights, incluso rotando, porque también me apuráis. Y la recomiendo un montón, lo único, cuidado si tiene algunas botlings de anti-CC, como puede ser una Sibir y un Tamkench o cosas por el estilo, porque puede ser un poquitín useless. Pero por lo general la recomiendo un montonazo. Siguiente campeona, esta también la recomiendo un montón, de hecho ya sabéis que siempre os digo que si estáis empezando en, digamos en la midlane, ¿vale? Con campeones magos, es muy aconsejable jugar a, jugar a Ani por el simple hecho de que el last kit de estos campeones es una mierda. Tiene otras ataques que son muy lentos, que pegan poco, obviamente. Y que son difíciles de manejar, pero Annie gracias a su Q es capaz de farmear muy fácilmente porque la Q eh, al matar los minions recupera el mana que habéis usado y la mitad del cooldown de la habilidad y podéis estar farmeando con eh, la Q. Y es algo que yo por lo menos valoro bastante a la hora de empezar a jugar campeones en la mid -lane. Además tiene muchísimo daño, tiene una gran performance en teamfight gracias a la ult definitiva que tiene con su pasiva, metes un tibers con el CC en área y aparte de cargarte alguno que otro, sois capaces de ofrecer un CC muy bestia y sois capaces de ganar la partida vosotros solos. Es una campeona que el único problema que tiene, los dos grandes problemas, es primero que no se mueve un carajo, ¿de acuerdo? No tiene ni dashes ni, ni nada por el estilo. Y lo otro es que es una campeona que aparte de no tener movilidad, el rango que tiene no es para tirar cohetes comparados con otros mid laners. Y eso la gente que sepa jugar muy bien os lo va a hacer pasar muy pero que muy mal. Pero aparte estos dos grandes problemas, que hasta que no esté por, yo que sé, platino diamante, pues la gente esto no lo suele... Eh... No suele castigar demasiado, es una campeona que viene muy bien si estáis empezando en la mid lane. Os la recomiendo un montonazo. La siguiente es otro mid laner. Teníamos a la Ani, la niña pequeña, ahora tenemos a la Ari, que es un furro. Bueno, la Ari es una campeona que es... no tiene tanto daño como los otros mid laners, que es un poco la gran pega que yo le veo. Pero aparte de eso lo compensa con gran movilidad. Eso es lo primero. De... Debido a su definitiva es capaz de moverse muchísimo, es capaz de escapar situaciones complicadas, de reposicionarse, de chasear algún objetivo, de saltar muros y ese tipo de cosas. Es una campeona además que, gracias a la Q puede limpiar muy fácil las oleadas y tiene daño suficiente, aunque no te haga tanto daño como otros mid laners, sí que podéis matar fácilmente campeones squishies, campeones débiles, a de carries, otros mid laners, etc. La gran pega aparte de esto es que tenéis que acertar vuestras habilidades, y no es fácil en, algún, en algunos casos, sobre todo el charm, que es la E, lo podéis fallar muy fácil. Tenéis que acertar tanto el charm como la Q, y si falláis la Q perdéis muchísimo daño. Eso es lo primero, tanto en la ida y especialmente en la vuelta, porque es true damage, daño verdadero. Y si falláis las habilidades, mal vamos. Pero aparte de eso, la recomiendo bastante y todo, pues mi lane tiene que saber jugar a Ari, ¿vale, gente? O por lo menos saber lo que hace, que ya sabes que la mejor manera de hacerlo contra un campeón es saber cómo, juega, cómo se juega ese campeón. Siguiente campeona, Yana. Ya sabes que los supports de utilidad con el tema este del, de las mecánicas de romper escudos que han introducido en algunos campeones, han bufado el tema de, de reducción de curaciones, pues son supports que están un poquitín peor. Pero la verdad es que Yana es pasarte el LOL en modo fácil. Es muy fácil de jugar Yana. Es una campeona que tiene bastante daño con la W, aparte del slow que ofrece. Tiene la Q, que sirve para si lo están persiguiendo o simplemente podéis meter un knock-up, ¿vale? Y jugar un poco con esto. La parte tiene un escudo que no solo mitiga daño, sino que te da daño. O sea, es un escudo está muy bien, no es tan bueno como antes, pero bueno. Bueno, como, una, como antes me refiero hace bastante tiempo, pero not bad. Y la definitiva, disengage. que es un disengage? Cuando se os tiran encima, los echáis fuera, ¿de acuerdo? Eso es un disengage. Engage es ir vosotros, disengage es quitaroslo de encima. En este caso, la definitiva llana es muy buena, porque no solo cura a todo el mundo que esté, sino que es un disengage. Os quitáis de encima a los campeones tan molestos como puede ser un asesino, por ejemplo, ¿de acuerdo? O algún campeón de esas características. Eh, llana además es una campeona que, pese a lo débil que es, gracias a los escudos, los disengages y todo el rollo, lo que corre con su pasiva, tanto ella como su ali, los aliados que están cerca, es relativamente difícil de matar. Es una campeona que os la recomiendo un montón, es súper fácil de jugar y la verdad es que la gente juega llana, sube mucho elo, porque es, es que no tiene mucho misterio. Siguiente campeona, en este caso tenemos un support que no es tan útil, pero es más toca pelotas, ¿vale? Karma es una campeona que se basa en pokear mucho con el tema de la Q, 
ofrece utilidad tanto con el escudo de la E como la W, la W es un rot, y tenéis que, sí que es cierto que es un poco complicado a veces, sobre todo si no tenéis mucha, mucha experiencia con la campeona, saber qué ultimate tenéis que usar, con la última me refiero qué habilidad tenéis que buffar, ya sea la Q para pegar más, la W para el tema de las curaciones en vosotros mismos, o la E en área, generalmente la E en área es más útil en teamfight, pero bueno, es, es un poco, a ver, es fácil, pero que si no estáis acostumbrados a jugar karma, quizá os pasa un poco de factura esto, saber cuándo utilizar cada una de las definitivas, pero por lo general está bastante bien, no es tan útil como Yana, pero pega más, aunque ya os digo que yo para soporte de utilidad me cojo una Lulu o algo así, que me gusta muchísimo más. Y otra cosa, cuando bufan a Karma, ¿qué pasa? Que la Karma top tanque está rota, siempre pasa lo mismo, y Ryo no sé por qué lo sigue haciendo, porque siempre saben que pasa lo mismo, tú vas a Karma, Karma top tanque broken, siempre pasa igual, pero bueno, en todo caso su rol principal es el de super, ¿vale? Siguiente campeón, tenemos a Twitch, me encanta Twitch, ¿por qué? Porque es un campeón que lo único que tenéis que hacer, si vais de de carry, es aguantar el game. ya está. Vais farmeando tranquilamente, si tenéis uno de estos supers de utilidad al lado, mejor que mejor. Y después entráis con la Q en invisible, os posicionáis, que no es muy difícil porque la R encima te da más rango. Comenzáis a pegar de hostias a todo el mundo y os hacéis una pentakill súper fácil. Pegáis, 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 lanzáis ahí y se mueren todos. O sea, es un campeón que de verdad lo que pega no tiene nombre. Y aparte es muy impredecible porque entras con la Q como te sale de las pelotas. Así que simplemente aguantes el early game, luego los destrozáis. Si vais en la jungla, no os recomiendo que lo juguéis en la jungla, ¿de acuerdo? Es un campeón que si estáis jugando en la jungla... Os pueden, matar, os pueden invadir y matar muy fácilmente porque es un campeón débil. Tenéis que hacer una muy buena performance en el game porque si no estáis fuera de la partida totalmente porque farmea muy mal hasta que no pillas ítems. Tienes que quitar un montón la jungla y tenemos problemas, ¿de acuerdo? Ya os digo que como no salga bien el game con Twitch, que de hecho es el punto fuerte del Twitch jungla, ganquear y sacar el kills gracias a la Q, lo inesperado que es, la presión que, que ejerce. Pero como no salga bien esto, estáis fuera de la partida totalmente y por eso es un poco una apuesta, ¿vale? En el caso de Shivana... Justo lo contrario, si van a lo que hace es gankear poco, farmear mucho. Farmea la jungla, se farmea objetivos, gracias a su pasiva el dragón se lo hace muy fácil, se puede hacer heraldos, puede contrajunglear. Es una campeona que limpia muy bien la jungla, es de los campeones que mejor limpian la jungla del juego. Lo malo es que si tú limpias mucho la jungla y te enfrentas a un jungler, que más que limpiar lo que hace es gankear, saca kills, le da ventaja a los enemigos, bueno, o sea, le da ventaja a los, a los laners enemigos y el tío va sacando ventaja, 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 mientras que tú solo farmeas, pues malo. Acuerdo, así que si jugáis Shivana, por lo menos aseguraros que no vais contra un Shakul y si no, pues sí, porque os la puede liar muy parda. Más allá de esto, tiene mucho daño, tanto la de AP, que es la que se ve mucho ahora, como la otra pega muchísimo. Tanquea un montón, si vais con la otra, la de AP no tanquea una mierda, ¿vale? Eh, y por lo general me gusta bastante, y el tema de la performance en Teamfight con la definitiva, me gusta, me gusta mucho Shivana, pero tener presente esto, cuidadín, cuando la piqueáis. Bueno, <ríe> qué asco me da, por Dios, ya os digo que de aquí a poco vais a ver un... Un top de mis campeones más llevados del juego. Y este está. Segurísimo. Ya lo digo. Absurdo. Sustain. Que flipas con la pasiva. Un daño aberrante. Gracias a la Q. Porque el daño de Nasus no proviene de objetos. Proviene de lo que tú estaqueas con la Q. Por lo que te puedes hacer súper tanque. Y estaquear la Q. Que es lo que de hecho. Lo que tienes que hacer. ¿Vale? Es un campeón que aparte es un Spirit Puise. Porque con esta Q le pegas unas tías torres que flipas. Muy difícil de parar. Muy difícil que te escapes de él. Porque con la W te mueves súper lento. Va increciendo el slow. Es decir, cada vez te mueves más lento. Y aparte te baja la velocidad de ataque. Asqueroso. Y la E sí que es cierto que puede parecer no tan útil en términos de daño, pero también te baja resistencias cuando estás dentro del área, o sea que te pegará más. Es un campeón muy absurdo, y para acabar de poner lo absurdo, la ultimate hace más tanque, te baja el cooldown de la Q a la mitad, o sea, tu habilidad que pega la tienes a la mitad, y eh, hace daño en área un poco, pero bueno, más que nada el tema de la Q y, y lo tanque que te hace. Campeón absurdo, por supuesto, muy recomendable, solo aguantáis el early punto, si vas contra un, yo que sé, un renectón o algo así, pues cuidado, un poco puede reventar, pero si vas contra un tanque o algo... Piquearoslo y ya está, luego lo vas a reventar igual. Y aunque vayas 0-3, te vas a reventar igual al enemigo. Absurdo, sí, es lo que hay. Yo no... <ríe> si por mí fuese, ese campeón no existiría. Bueno, siguiente campeón, tenemos a Malzahar. Muy recomendable Malzahar, ¿por qué? Tiene muy buen wave clear, con la E y la W. Tiene mucho daño, muchísimo daño, y tiene una definitiva que da puto asco, ¿vale? <ríe> la definitiva de Malzahar solo se puede quitar con QSS y alguna habilidad un poco peculiar de juego. Pero por lo general, mmm, es difícil jugar contra Malzahar. Con la pasiva es capaz de mitigarte mucho daño y, bueno, juega muy seguro y es un campeón muy pesado. Muy aconsejable jugar mal Zagar. Y la definitiva siempre la vas a tener. Aunque vaya mal, tú le metes la R a alguien que no tenga QSS ni nada y está prácticamente muerto. Y si estás en level 6, si tu jungler es mínimamente inteligente, te va a banquear porque meterás R y se morirá el enemigo. Ya está. Es un campeón que la verdad es que es muy asqueroso, lo veo muchísimo en ranked. Y siempre es bastante aconsejable jugar mal Zagar. Y es muy fácil de jugar esto. En una partida ya sabes cómo se juega. Me gusta bastante, la verdad. No para jugarla a mí porque me da un poquito de grima, pero está, 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 bastante, está bastante bien. Siguiente campeona, me gusta muchísimo Chaya, pese a que yo no soy de carry porque es mi peor rol, pero bueno. 
Aparte de eso, ¿por qué me gusta tanto Chaya? Porque los AD Carries tienen que pegar mucho, pero son muy débiles. Pero ya tiene una definitiva que te permite estar intarjeteable. Pega el saltito este, deja las plumas y encima entre lo intarjeteable que eres más el rod de la E, que ya no solo pega, sino que te deja ahí clavado en el suelo, eres capaz de playar mucho al enemigo, de meter mucho daño y tener esta herramienta de que no te exploten, que es un poco lo que tiene que hacer una de carry, ¿no? Pegar lo máximo posible en teamfight a todo el mundo antes de que te maten. Priorizando, por supuesto, los objetivos débiles que tenga rango. Pero es una campeona que puedes escaparte de estas situaciones tan complicadas y esto yo por lo menos lo valoro mucho a la hora de jugar una DC. Más allá de esto, bueno, tienen bastante... Tiene más DPS por la W, pero en general, sobre todo, destacar lo que os he comentado. Y si os jugáis con Rakan, mejor porque tiene bonificaciones adicionales. Siguiente campeón. Buah, este en TFT no veas las hostias que pega, ¿eh? Pero centrándonos en la grieta, que es lo que nos interesa, es un campeón que desde que le han quitado el revivir, en estas dos semanas que está de vacaciones dudo que se le hayan vuelto a poner. Si se le han puesto, perdonad, estoy un poco ausente. Pero, ahora se cura más, no revive. Por lo tanto, no me acaba de gustar. No me gusta tanto en Tifet como antes. Lo que sí que es verdad es que este campeón, cuando pillas un par de levels con la Q y algún otro ítem, pega una animada. ¿De acuerdo? Pega muchísimo. Es un campeón que tiene muchísimo daño, que se cura un montonazo. Una burrada, ¿eh? Y si con el baile le pillas un baile de la muerte, ya. Va. XD. Eh, el tema de la E, ¿vale? Os permite saltar muros, escaparos, chasear a alguien. La W para que no se escapen es muy buena. También, y poco más a comentar, la verdad, es un campeón que no tiene mucho misterio. Lo único, controlar bien las Qs, ¿vale? Que puede parecer fácil, pero sí que requiere un poquitín de, de práctica. Tanto cuando tenéis que perseguir al rival, o cuando ellos están, os están pegando y vais lanzando Qs y la E para atrás para ir pegando al enemigo. Es un campeón que está bastante bien, pero hasta que no pillas CDR también la E tardas mucho en tenerla y es complicado, ¿no? El no poderte mover con cuando estás tirando la Q. Pero no bad. Siguiente jungler. Es un jungler... Este nos pasa un poco el contrario que Shivana, ¿no? Que se especializa más en gankear. Tiene buenos ganks, limpia... No limpia mal, al principio lo pasa un poquito mal, pero bueno. Pero es un jungla que a mí personalmente no me acaba de gustar, porque cuando fallas el combo te quedas mirando, ¿vale? Eso lo primero, sí que lo puedes reaccionar con un flash, pero por lo general si fallas el combo... Eh... Mal vamos. Un consejo, si tenéis tiempo, ir caminando hacia el enemigo en lugar de gastar el combo de primera, ¿vale? Cuando ganquéis y luego si el tío flasheado algo, pues le sigues con el combo. Es un campeón que tenéis que aprovechar bien los ganks, tiene buen daño, la verdad, no está nada mal. Tanquea bastante, es, es un campeón que está bien. Está bien, la verdad es que yo prefiero otros muchísimo más y no... Yo si tengo que coger entre Jarvan y otro campeón, cojo el otro. 100%, pero bueno, que sepáis que el campeón está bien y, y por lo menos os animo a que lo probéis. Por mucho que yo a Jarvan, sinceramente, no es que lo juegue mucho. Siguiente campeón, os lo digo de primeras, no os recomiendo que juegues Gunplank, ¿de acuerdo? Lo que tiene este campeón es que tiene un early que es horrible, malísimo, ¿vale? Encima es muy hackeable, pero bueno, es un campeón que tiene un early muy malo y que es muy difícil de jugar. Lo típico de poner barril, barril, meter una cuesta, eso sabemos hacer todos, ¿vale? Eso no tiene el mayor misterio. Entonces tenéis que saber jugar bien con los bushes en los barriles, saber posicionaros muy bien, porque al fin y al cabo es débil, pese a la W que tiene, que le quita CC y sabe curarse, etc. Es un campeón débil, ¿no? Que tienes que estar eh, y jugar bien y saber hacer lo típico, aprovechar el máximo rango de la Q para meter otro barril. Saber hacer combos de triple barril. Es un campeón que es difícil de jugar. Y encima tienes que estar atento, muy, estar muy atento al mapa para lanzar la ultimate donde sea necesario porque no tiene restricción de, de distancia. O sea, la podéis tirar donde queráis y tenéis que estar atentos al mapa. Y es un campeón que hasta que no escaláis, que tenéis que estar farmeando mucho con los barriles y todo para escalar oro, pues eres una castaña. Que sí, que luego el Litkin te pega un triple barril y te hunde la teamfight, pero también hay que darlo, ¿eh? También hay que darlo, o sea que... Es un campeón que yo, sinceramente, no os recomiendo ni de lejos. Pero bueno, por lo menos probarlo, que la verdad es que divertido es un rato. Y finalmente tenemos a Evelyn, una campeona que... Esta sí que os la recomiendo un montón, ¿eh? Es una campeona que pega una animalada, o sea, el daño de Evelyn es acojonante. De hecho, puedes teletear hasta los tanques, siendo una asesina, ¿eh? De verdad, lo de Evelyn no tiene nombre. Y a partir del level 6 es muy, pero que muy pesada. O le guardeas la jungla o te va a hacer lo que quiera, porque puede entrar por donde le da la gana y no la vas a ver. O sea, es una campeona que, sinceramente, si la sabéis jugar bien... Es una burrada. ¿Por qué yo no juego Evelyn? Porque aprecio bastante la tecla Q de mi teclado. Y no quiero que se me rompa. <risa> Porque con Evelyn está este rato tocando la cola jungla y es, es un coñazo. Y aparte, puedes deletear a alguien muy fácil, o incluso hacer mucho daño en área con la ultimate y te piras. O sea, es una campeona que de verdad es muy buena y yo la recomiendo un montonazo. La gente que juega bien a Evelyn es para pegarte un tiro, ¿eh? Os lo digo en serio. Jugar contra una Evelyn buena es lo peor. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya os digo que se vienen de todo, se vienen directos, todo. Ya os iré informando como siempre. Tanto en Twitter como en los mensajitos estos de la comunidad. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, como siempre, les diría que le deis un like, que os, que os suscribiese si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos en los próximos vídeos y contenido que vamos teniendo regularmente al canal. Así que nada, gente, nos vemos y que vaya genial. Hasta luego.